El campeón del mundo de las 115 libras, Juan Francisco El Gallo Estrada, ha manifestado su deseo de enfrentar al también campeón de las 112, Jesse Elban Rodríguez. Precisamente este último viene de vencer de una manera clara y por la vía del knockout a Sonny Edwards, un boxeador que se había ganado un buen nombre por su estilo de boxeo, por estar invicto y por la capacidad de piernas que posee para desarrollar un tren de pelea bastante elusivo. Sin embargo, el pasado fin de semana Edward decidió cambiar su estrategia. Un craso error ante un fajador, pegador y aguantador como Van Rodríguez. El mundo del boxeo vio nuevamente al hombre que figura para ser la próxima superestrella de los pesos pequeños en los años venideros. Y el Van Rodríguez terminó noqueando a Sonny Edwards. Después de las peleas, el Cayo Estrada manifestó que le gustaría enfrentarse precisamente a este boxeador. Además manifestó que la experiencia acumulada por los años puede ser el factor que generalmente lo saque a flote en una pelea ante un joven que viene creciendo boxísticamente y viene en cada pelea consiguiendo más adeptos a su nombre. Pero ¿qué pasaría en una pelea entre el Gallo Estrada en 2024 con Jesse El Bar Rodríguez? ¿Acaso realmente el Gallo Estrada tiene la capacidad? Para detener de una vez por todas a Jesse, si nos vamos al historial de pelea, el Gallo Estrada ha sido muy constante en su boxeo, viene de vencer en dos ocasiones al Chocolatito, pero hay que ser claros, en las dos peleas con Román no han sido realmente claras, por su parte, Van Rodríguez es un boxeador joven que viene en ascenso, con apenas 23 años, ya sabe lo que es probar las miles del éxito y además derrumbar titanes. Lo hizo con Carlos el Príncipe Cuadras y con Risa Ketzor Rubinsay, por consiguiente, y además valorando la pegada que posee, la movilidad de piernas, el cómo recorre el ring, asimismo la capacidad de aguante no pondría en duda bajo ningún momento que Jesse El Van Rodríguez puede vencer a Juan Francisco El Gallo Estrada en una pelea entre ambos. Además, hay que tener claro que El Van Rodríguez ya fue campeón en 115 libras y no sabemos si estaría dispuesto a volver a subir y cuando le tocó bajar a la 112 también se coronó sin complicaciones. Esa versatilidad de ir a una categoría a otra, de bajar de categoría que es aún más difícil, solamente te lo puede dar la capacidad de recuperación que tiene Van Rodríguez por su joven edad. El Gallo de Estrada está entrando precisamente a la etapa final de su carrera. Asimismo que Román el Chocolatito González, no sé qué tan viable sea para el Gallo estar o permanecer en 115 con un boxeador que fácilmente se adapta a ese peso otro aspecto importante es que en múltiples ocasiones Estrada ha manifestado que dar la 115 se empieza a convertir en un verdadero fastidio hay que tener claro una cosa y vuelvo al mismo punto de siempre la edad es un factor que realmente pesa al momento de dar o no una categoría a esta edad, el Gallo Estrada está pensando en 118 o ha pensado en 118 como una alternativa para tratar de dar mejor el peso. Ni Chocolatito ni el Gallo Estrada, por muy profesionales que sean, por grandes boxeadores que sean, no podemos negar que a ambos ya en esta etapa les cuesta un poco más de trabajo dar las 115 libras. Desde este particular, el PAN tendría una muy buena ventaja. No vamos a restarle méritos a la carrera de Estrada, un boxeador que realmente está donde está, porque lo ha peleado, porque lo ha trabajado y porque con disciplina se ha mantenido en la cúspide del boxeo. Pero tampoco nos vamos a hacer los ciegos, porque BAM tiene prácticamente todos los ingredientes para ser una superestrella quizá de mayor quilate de la que pudo haber sido el Gallo Estrada. En una pelea con Román Chocolatito González, 
Me gustaría verlo, pero realmente es una pelea que sencillamente no se dará. La razón te la daré en el próximo video. Pero recuerda, si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de todas las notificaciones para que YouTube te alerte cada vez que subamos un nuevo video. Además, déjanos tus comentarios, los estaré leyendo detenidamente, pues sabemos que estos comentarios ayudan a enriquecer estos videos y nos dan ayuda para crear nuevos contenidos. Soy Carlos Benavides.